Cafer, bir futbol takımının başarısını etkileyen bazı sayısal ya da daha bilimsel adıyla kantitatif, nicel ilişkiler bulup, onları aşağıdaki fonksiyonları kullanarak modellemiş. Güzel. Büyük N harfiyle tanımladığı birinci fonksiyona, girdi değeri olarak küçük V harfiyle tanımladığı galibiyet yüzdesini verdiğinde, çıktı değeri, maça gelen ortalama seyirci sayısı. Cafer'in burada kurmaya çalıştığı model, maça gelen ortalama seyirci sayısının bir şekilde takımın galibiyet yüzdesine bağlı olması ile alakalı. Makul. Tahminen takımın galibiyet yüzdesi arttıkça maça gelen ortalama seyirci sayısı artacak demek istiyor. Büyük V fonksiyonu için girdi değeri, x ile tanımladığı günlük ortalama antrenman süresi. Çıktı değeri de galibiyet yüzdesi. Son derece mantıklı. Burada da tahminen daha fazla antrenman yapmanın galibiyet yüzdesini arttırdığını varsayıyor. Son fonksiyonda ise yağmurlu gün sayısı ve günlük ortalama antrenman süresini görüyoruz. Bu da mantıklı. Yağmur antrenman süresini kısaltır öyle değil mi? Eğer yağmurlu günlerin sayısı artarsa antrenman yapacağınız süre azalır. Bunun için p'nin yani antrenman süresinin r'nin yani yağmurlu gün sayısının bir fonksiyonu olması mantıklı. Soru olarak da aşağıdakilerden hangisinin n ve x ifadesini, n ve x ifadesini daha iyi açıkladığını sormuşlar. Seçeneklere geçmeden bu fonksiyonun ne anlattığına bakalım. Buradaki gördüğünüz ifadeyle x'i alıp v fonksiyonuna veririz, buradan v x çıkar. Sonra da bunu n fonksiyonuna verip n ve x'i buluruz. Öncelikle buradaki v fonksiyonu ne anlama geliyor? v fonksiyonu galibiyet yüzdesine antrenman süresinin fonksiyonu olarak veriyor. Yani buraya antrenman süresini verdiğimizde galibiyet yüzdesi hakkında bir tahmin yapıyor. Evet, buraya galibiyet yüzdesi diyelim. Not alalım. Sonra da buradan elde ettiğimiz galibiyet yüzdesini n fonksiyonuna girdi değeri olarak veriyoruz. n fonksiyonu galibiyet yüzdesine göre maça gelen ortalama seyirci sayısını veren bir fonksiyon olduğu için buraya da seyirci sayısı yazalım. Bu bileşke fonksiyonu oluşturduğumuzda antrenman süresiyle başlayıp, yani girdi değeri olarak antrenman süresini verip, bu süreye bağlı olarak maça gelecek ortalama seyirci sayısı hakkında bir tahmin yapabiliyoruz. İlginç değil mi? O zaman seçenekler arasında, maça gelen ortalama seyirci sayısının antrenman süresine göre nasıl değiştiğini gösteren ya da bu ikisi arasında bir bağıntı kuran seçeneği bulmamız lazım. Gelin seçenekleri tek tek inceleyelim. Takımın günlük ortalama antrenman süresinin fonksiyonu olarak galibiyet yüzdesi. Bu en iyi vx ile açıklanır. Evet, vx'i takımın günlük ortalama antrenman süresinin fonksiyonu olarak galibiyet yüzdesi tanımıyla da açıklayabiliriz. Bunu eliyorum. O sezondaki yağmurlu günlerin sayısının fonksiyonu olarak maça gelen ortalama seyirci sayısı. Bu seçenekte ortalama seyirci sayısı demişler. Hatırlarsanız biz daha az önce n ve x'in ne olduğundan bahsederken ortalama seyirci sayısı demiştik. Ortalama seyirci sayısı n fonksiyonunun çıktı değeridir. Ama seçeneğin geri kalanında bahsedilen yağmurlu gün sayısının n ve x ile hiçbir alakası yok. Çünkü buradaki girdi değeri ortalama antrenman süresi. Eğer bu fonksiyonu oluşturmak isteseydik, n ve pr olarak oluştururduk. Evet, bu seçenek bu fonksiyonu açıklar. Yani yağmurlu gün sayısına göre antrenman süresini, antrenman süresine göre galibiyet yüzdesini, ona göre de maça gelen ortalama seyirci sayısını bulurduk. Ama bizim antrenman süresiyle başlayıp maça gelen ortalama seyirci sayısına ulaşmamız gerektiği için bu seçeneği de eledik. Eğer kafanız karıştıysa buradaki gibi bir şema çizmeyi deneyin. Şemanızda R ile başlayıp, bunu antrenman süresini bulmak için kullanacaksınız. Sonra antrenman süresini V fonksiyonuna verip, buradan galibiyet yüzdesini elde edeceksiniz. Son olarak da bunu N fonksiyonuna verdiğinizde, maça gelen ortalama seyirci sayısına ulaşacaksınız. Ama az önce de dediğim gibi, bu N ve X'in tanımı değil. Sıradaki seçenekte takımın günlük ortalama antrenman süresinin fonksiyonu olarak maça gelen ortalama seyirci sayısı demişler. İşte bu. Ortalama antrenman süresi olan x'i v fonksiyonuna verip buradan çıktı değeri olarak galibiyet yüzdesini elde edeceğiz. Galibiyet yüzdesini n fonksiyonuna verdiğimizde de seyirci sayısına ulaşacağız. Takımın günlük ortalama antrenman süresinin fonksiyonu olarak maça gelen ortalama seyirci sayısı doğru cevap. Şahane.
Evet, hemen bir tane daha yapalım. Deniz, evlerine yakın olan bir parkta bazı incelemeler yapmış ve aşağıdaki fonksiyonlarla modellediği bazı nicel, sayısal, kantitatif ilişkiler bulmuş. B fonksiyonuna x ile tanımlanan ağacın boyunu verdiğimizde, çıktı olarak o ağaçta yuva kuran, yuva yapan kuşların sayısını alıyoruz. Güzel. H fonksiyonuna belirli bir yerdeki ortalama sıcaklığı verdiğimizde, çıktı olarak o yerdeki ağacın boyunu, t fonksiyonuna ise belirli bir yerin yüksekliğini verdiğimizde, çıktı değeri olarak o yerin, oranın ortalama sıcaklığını alıyoruz. Şahane. Denizin araştırmalarına dayanarak aşağıdakilerden hangisi bir ağacın boyunu bulunduğu yerin yüksekliğinin fonksiyonu olarak tanımlar. İstediğimiz çıktı değeri ağacın boyu ve bunu bir ağacın bulunduğu yerin yüksekliğine göre bulmamız gerekiyor. Gelin düşünelim. Belirli bir yerin yüksekliğini yani r'yi alıp t fonksiyonuna verirsek, oradaki ortalama sıcaklığı yani t r'yi buluruz. Biraz daha düzgün yazayım. Ortalama sıcaklık. Ve ortalama sıcaklığı alıp h fonksiyona girdi değeri olarak koyunca da o yerdeki, o mekandaki, mahalledeki ağacın boyunu buluyoruz. htr yani ağacın boyu. İşte bu kadar. Aradığımız cevap htr. Bir yerin yüksekliğiyle yani r ile başlıyoruz. Bunu t fonksiyona verince ortalama sıcaklığı buluyoruz. Bunu h'a verdiğimizde, h'ye verdiğimizde de ağacın boyunu buluyoruz. htr. İşte bu. Buradaki seçenek.